नादाब और अबिहू के भस्म होने का वर्णन तब नादाब और अबिहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सन्मुख आरती दी तब यहोवा के सन्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए तब मूसा ने हारून से कहा यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे और हारून चुप रहा तब मूसा ने मिशाइल और एल्साफान को जो हारून के चाचा उजियल के पुत्र थे बुलाकर कहा निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलियाजर और इतामार से कहा तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और न अपने वस्त्रों को फाड़ो ऐसा न हो कि तुम भी मर जाओ और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़के परंतु वह इसराइल के कुल घराने के लोग जो तुम्हारे भाई बंधु है यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करे और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना ऐसा न हो कि तुम मर जाओ क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है मूसा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया फिर यहोवा ने हारून से कहा कि जब जब तू व तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए तब तब तुम में से कोई न तो दाख मधु पिए हो न कोई किसी प्रकार का मध्य कहीं ऐसा न हो कि तुम मर जाओ तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको और इसराइलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको सुनवा दी है फिर मूसा ने हारून से और उसके बचे हुए दोनों पुत्र इतामार और एलियाजर से भी कहा यहोवा के हव्य में से जो अन्नबली बचा है उसे लेकर वेदी के पास बिना खमीर खाओ क्योंकि वह परम पवित्र है और तुम उसे किसी पवित्र स्थान में खाओ वह तो यहोवा के हव्य में से तेरा और तेरे पुत्रों का हक है क्योंकि मैंने ऐसी ही आज्ञा पाई है और हिलाई हुई भेंट की छाती और उठाई हुई भेंट की जांग को तुम लोग अर्थात तू और तेरे बेटी बेटिया सब किसी शुद्ध स्थान में खाओ क्योंकि वे इसराइलियों के मेल बलियों में से तुझे और तेरे लड़के बालों की हक ठहरा दी गई है चर्बी के हव्यो समेत जो उठाई हुई जांग और हिलाई हुई छाती यहोवा के सामने हिलाने के लिए आया करेगी ये भाग यहोवा की आज्ञा के अनुसार सर्वदा की विधि की व्यवस्था से तेरे और तेरे लड़के बालों के लिए है फिर मूसा ने पाप बली के बकरे की जो ढूंढ ढांड की तो क्या पाया कि वह जलाया गया है सो एलियाजर और इतामार जो हारून के पुत्र बचे थे उनसे वह क्रोध में आकर कहने लगा कि पाप बली जो परम पवित्र है और जिसे यहोवा ने तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम मंडली के अधर्म का भार अपने पर उठाकर उनके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करो तुमने उसका मांस पवित्र स्थान में क्यों नहीं खाया देखो उसका लोहू पवित्र स्थान के भीतर तो लाया ही नहीं गया निसंदेह उचित था कि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार उसके मांस को पवित्र स्थान में खाते इसका उत्तर हारून ने मूसा को इस प्रकार दिया कि देख आज ही उन्होंने अपने पाप बली और होम बली को यहोवा के सामने चढ़ाया फिर मुझ पर ऐसी विपत्ति आ पड़ी है इसलिए यदि मैं आज पाप बली का मांस खाता तो क्या यह बात यहोवा के सन्मुख भली होती जब मूसा ने यह सुना 
तब उसे संतोष हुआ